Good evening, everybody. How are you? Good evening. Hi, how are you? Happy Wednesday. Feliz miércoles. How are you? ¿Cómo estuvo su día? Cool. Bien, Good. Nice. I'm happy to hear it. Veo que algunos están reportando que está lloviendo en su zona, así que it's understandable, se entiende. Si no pueden hablar muy fuerte o participar, let me know. Solo avisan y we're good, ok. Mm, me confirma okay. si ya ven la presentación, por favor. Yes. 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 Thank you. One moment, please. Just a minute. Okay. So we will continue practicing the yes or no questions in present progressive. Okay. What is the structure? Do you remember the structure? The one that we saw yesterday, la que veíamos ayer. Who wants to read it? ¿Quién quiere leerla? La estructura, veamos. Yesenia Campos, please. What is the structure for questions, yes or no? Okay, verb to be. Mm -hmm. Subject. Verb, uh, ing, and I complement. Ing, yes. Ing. Correct. That is the structure for the simple, uh, for the present progressive yes or no questions. A diferencia de las oraciones afirmativas, que se inician con el sujeto y el verbo tuvi después, y después el ING, para las preguntas yo inicio con el verbo tuvi y después va el sujeto y después el ING. ¿Ok? Y lo demás, it's a complement. ¿Ok? So, we have some three questions here to practice. We're going to be answering, reading the questions and reading the answers. We need three volunteers, please. Okay, Sandra, you're one. Amanda, number two. Rosario, number three. Are you wearing a suit? A suit? suit. Are you wearing a suit? <laughs> mm -hmm. Yes, I am. No, I am not. Okay. Uh, number two, please. Is she wearing book? Yes, she is. No, she is. No, no, she is. All right. Thank you. Number three. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. Very good. Thank you. Okay. So here's what you're going to be doing. We're going to be practicing this and I'm going to be asking you some questions, all right? We have some guiding examples here. Tenemos unos ejemplos acá. Before we move forward, so let's read them. We need, we have five questions. So we need five questions and each person is going to answer. Cada persona que ocupe la pregunta va a responderla. Um, Fatima Martinez, you're going to be number one. Um, Rosario Estrada, number two. Um, quiero ver, María Guadalupe, number three, Jesiel, number four, and Verónica, number five. Questions, y ustedes dan la respuesta, cualquiera que sea. Okay, number one. Are you calling Pablo? Are you calling Pablo? Yes, I am calling, calling Pablo. No, calling, so calling. Oh, uh -huh. Thank you. Number two. Is Marta eating pizza? No, Marta is not eating pizza. She is eating good. hamburger. <laughs> Correct. Very good. Thank you. Number three, please. Are Julio, are Julio and Fernando Drink, drink, drinking soda. Drinking soda. ¿Y cuál es la respuesta? Yes. Yes. Yes, ¿qué? Yes, I am yes. ¿Por qué I am? I am yo soy. Y aquí le está preguntando si Julio y Fernando están bebiendo soda. 
Yes. She is. She is para ella. Estamos hablando de Julio y Fernando. Ah, ok. ¿Cómo sería la respuesta? Mm. Sería... Uh -huh. Veamos. Yes. There are. Casi. En vez de there, they. Yes, they are drinking soda. Yes, they are drinking soda. Correct. Thank you. Number four, please. Are we wearing uniform? Uh -huh. um, yes, they are. Ahí dice we. Uh, yes, we are. Correct. <laughs> yes. Number five, please. Is David driving home? Mm -hmm. Yes, David is driving home. All right. Very good. Oh, yes, he is driving home. Cualquiera es aceptable. Very good. Thank you. Okay. Here's what we're going to do. We're going to create two questions of yes or no. Vamos a hacer dos preguntas. Las vamos a escribir. Preguntas de sí o no. Tienen que ser en tiempo progresivo, ¿ok? No en simple present, no en pasado, no en futuro, es lo que estamos viendo ahorita. Present, progressive. Dos preguntas de sí o no. Cada una de esas se las vamos a hacer a uno de nuestros compañeros o compañeras. ¿Cuál es la, la diferencia? La primera pregunta va a ser para él o ella. Y la segunda pregunta va a ser sobre tercera persona o plural. Por ejemplo, yo le puedo decir a Verónica. Verónica, are you listening to music? Y ella me va a contestar. Yes, I am. Uh -huh. Yes, ahora queremos solo respuestas completas. Yes, I am listening to music, ¿verdad? Yes. Uh -huh. Y la segunda pregunta ya no va a ser sobre ella, va a ser sobre alguien más. Por ejemplo, Verónica, is your child playing? ¿Está su niño jugando? Is your child playing? Yes. She is playing. Correct. Ok, se fijaron. La primera es sobre él o ella. Y la segunda es sobre una tercera persona. El amigo, el, el jefe, el vecino, cualquier persona. Ok. Good. We have one minute. Tenemos un minuto. It's eight nine. Son las ocho y nueve. A las ocho y diez, ocho y once. Empezamos. Ok. Mira qué color es este. One nada, more minute. ¿eh? Tenemos un minuto más. Before we start. Okay, one minute has passed. Ya pasaron los dos minutos. We can start. Do we have volunteers? Tenemos voluntarios. Um, Yesenia Campo, veamos. Okay, are you having dinner? Okay, um, en este escenario le voy a decir usted la pregunta a... Usted la pregunta a María Guadalupe, Yesenia. Dinner, okay. are you having dinner? Okay, uh, María, are you having dinner? ¿Está usted cenando, María? Are you having dinner? María Guadalupe tiene el micrófono cerrado. No, I'm no. No, I'm not having dinner. No, I'm not having dinner. Okay. Second question, Yesenia. Is your brother or sister at home? Okay. Eso no es en presente progresivo, pero está en simple present, es válido. La valemos. Está bien. 
María, ¿está su hermano o su hermana en la casa? ¿Is your brother or sister at home? Yes, he is yes. or no, he isn't. Yes, she, she is at, at home. Brother and home. Uh -huh. Hasta ahí. Yes, she is at home. Yes, he is at home. Ok. Thank you, Verónica. María, usted le pregunta a Gesiel Abraham. Ok. Are you cooking dinner? Cooking. Are you cooking dinner? Are you cooking dinner? Yes, I am. Uh, cooking dinner, ¿qué es? Cooking dinner, cocinando cena. Es, está uh, usted haciendo la cena. Uh -huh. uh, no. I am not cooking dinner. Cooking dinner. Cooking dinner. Very good. Second question, Maria. Is she brother practicing back? ¿Qué quiere preguntar? Veamos. Está su hermano jugando pelota. Okay. Is your brother? Is this brother playing soccer? Ah, uh, playing soccer. Mm -hmm. mm, no, he isn't playing soccer. Playing soccer. Very good. Thank you. Okay, Jesiel, usted le pregunta a Verónica. Uh, I am talking too much. Ahí está, está diciendo, está afirmando. I am talking too much. Yo estoy hablando bastante. ¿Cómo sería la pregunta, Jesiel? I. Am I? Uh -huh. Am I talking too much? Ajá, Verónica. Yes, he. Pues dice que sí, él está yes, you are. Uh -huh. yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. <laughs> sí, sí, estás hablando bastante. Uh. <laughs> Second question, Jesiel. Um, is that your dog barking? Is your dog barking? Repeat. Is your dog barking? Mm -hmm. Ladrando, Verónica. Is your dog barking? No, it's not barking. Barking. <laughs> All right, thank you, Verónica. Usted le pregunta a David Martínez. Thank you, Jesiel. Are you watching television? Uh, repeat, please. Are you watching television? Mm, no, I'm not. I... No, I'm not. I, no, I'm not uh, watching television. Correct. Uh -huh. I, I am do. studying. I am studying. I am studying. Uh -huh. Okay. Are your mom cooking dinner? Are your mom or is your mom? Is your mom cooking cooking dinner? Yes, she is cooking dinner now. <laughs> Very good, thank you. David, usted le pregunta a Sandra Guadalupe. Ok, ¿is your sister cooking? No, she isn't. ¿She isn't qué? No, she isn't uh, cooking. Cooking, yeah. correct. Uh -huh. are, okay. they, are they playing piano now? Ok, mm -hmm. are they? Yes. They are. Yes, they are playing piano. Okay, very good. Thank you. Sandra, usted le pregunta a Amanda Guardado. Amanda, are you studying English right now? Studying. Studying. Mm -hmm. Are you studying English right now? Yes, yes, I am. Studying. Studying. Studying English. Mm -hmm. Thank you. Second question, Sandra. Is your sister sleeping in the bedroom? Yes, she is sleeping Pedro. He back on R or back on is, Amanda? He's. He is, verdad? He is. 
Pero sí. él, ella no le está preguntando por un masculino, le está preguntando por un femenino. Is your sister, uh -huh. su hermana? Uh, she's sleeping. sleeping. No, no, no tienen que repetir el sujeto. Ya dijo she. Yes, she is sleeping. Yes, she is sleeping. Ok, thank you. Amanda, usted le pregunta a Lidia del Carmen. Are you greeting Maria? ¿Qué le quiere preguntar? ¿Estás tú escribiéndole a María? Are you writing to María? Mm -hmm. Repeat. Are you writing you, María? Greeting María? No greeting, writing. Writing. Mm -hmm. Lidia? No, I am not writing a María. Ok. Next, Amanda. Are you calling Carlos? Calling Carlos? I am not calling Carlos. <laughs> Very good. Thank you, Amanda. Yes. Thank you, Lidia. Lidia, usted le va a preguntar a. Veamos dónde están los volunteers. Permítame, Lidia. Ya le vamos a dar con quién participar. Cuando estos jóvenes levanten la mano. <laughs> Usted le pregunta a Rosario Estrada, Lidia. ¿You like vegetables? Mm, eso no es en presente progresivo. ¿Cómo le haría en presente progresivo? Pregúntale si está comiendo vegetales, vaya. Are you? Are you? Um, comiendo las cosas se dice. Eating? Yeah, eating. Mm -hmm. Are you eating vegetables? Vegetables. No. no. I am not eating vegetables. All right. <laughs> Good. Rosario, usted le pregunta, oh, perdón, Lidia, la segunda pregunta. Pablo in the house. Esa ¿Cómo es la pregunta? Repita la pregunta, Lidia. Pablo in the house. ¿Y el verbo tu día dónde va? Está. está... Ajá, ¿Dónde va el verbo tu día? Está... Cero va a estar. Entonces va a dónde cuando pregunto. Al principio. Lidia. Sería Pablo. Ajá, ¿qué va antes de Pablo? De Pablo. Uh -uh. Vaya, acordémonos, el verbo to be va antes de cualquier cosa cuando yo estoy preguntando sí o no. Pregunta de sí o no. Importa que el verbo to be vaya al principio. Si yo digo Pablo in the house, yo estoy diciendo... Pablo en la casa. No estoy diciendo vive, está, va pasando, no estoy diciendo nada. Solo estoy diciendo la palabra Pablo y la palabra en la casa. ¿Ok? Ahí es donde yo incorporo el verbo to be. Para preguntar si está Pablo en la casa, sería is. Verbo to be. Is Pablo in the house? ¿Ok? Rosario? Okay. Yes, Pablo is in the house. Very good. Thank you, Rosario. Ask your questions to Ana Guadalupe, please. Uh, is, is your sister talking? Talking, hablando. No, my sister is not talking. Okay. Number two. Is, is she working? Yes, is she working? Yes, she is working. Very good. <laughs> Ana, give me one moment. Veamos quién más falta de participar. Levantemos la mano. Hay varios que faltan todavía. Este es el momento en que ustedes levantan la mano para participar. Ana, usted le pregunta a Fátima. Are you studying Sunday? Are you studying? Studying? No studying. Estudiando, no quiere decir. Yeah, estudiando. Studying. Studying Monday. Está estudiando los domingos. Are you studying Sunday? 
No, quería decir algunos días. Some days. Ajá. Pero usted quiere preguntar, ¿estás estudiando algunos días? Ajá. Mm, no, no hace mucho sentido preguntar eso. ¿Qué, qué, cómo, qué preguntaría exactamente? Que por ejemplo, si está estudiando inglés algunos días. Ok, entonces, ¿are you studying English? Cuando, ajá, porque cuando decimos por algunos días es como a veces estudio, a veces no estudio, ¿verdad? Entonces es como no tiene un lapso. Entonces, la pregunta más importante sería, ¿estás estudiando inglés? ¿Are you studying English? ¿Ok? Uh -huh. ¿Fátima? Yes, I am studying English. I am studying English. Y la otra sería, is she working at home? De nuevo. Is she working at home? Is she working at home? Está ella trabajando en la casa. Caminando. Walking. Caminando, walking. Is she walking home? Hacia la casa, entonces. Home. Home. El at no va. Is she walking uh, home? She walking home? Uh -huh. Yes, she walking home. She walking home. Very good. Fatima, usted le pregunta a Claudia Veralia. Is she working on Friday? Está trabajando el viernes. Is she working on Friday? Not. No, ¿qué? No, vocal. ¿Y el sujeto y el verbo tuí? <risa> no, es vocal. Casi. No, she is not working. No, she is not vocal. Working. Bo working. Uh -huh, correcto. Segunda pregunta, Fátima. Are you happy with your mom? Uy, escuchan esa tormenta que viene. <ríe> Are you happy, por favor? Perdón, Fátima, la interrumpí. <ríe> Are you talking with your mom? Are you talking, hablando con tu mamá? Are you talking to your mom? No, it's not. No, no, I am not. No, I am not. Talking, talking with my mom. With my mom. All right, very good. Okay, un momento, Claudia. More volunteers, hay varios que faltan la mano, que falta de levantar la mano. Veamos. Hay como cinco todavía que no han participado. So, levantemos la manita, por fin, para que podamos ponerlos a participar ahorita. Veamos, Anayan, si usted ya participó. No, ¿verdad? Anayan, sí. Sí, teacher. Ya participó ahorita. Eh, no, teacher, no. Ok, thank you. Claudia sí. le va a preguntar a usted ahorita, Anayan. Sí. Veamos, Claudia. Are you studying English? Are you yes, studying? Mm -hmm. yes, studying, I'm, perdón, doctor. Yes, I am studying English. All right. Second question, Claudia. Is your father working? Working. Work, working. Working. Mm -hmm. mm -hmm. Working. Sí. Is your father mm -hmm. working? No, he he's not uh, working. Working. Very good, Ana Yancy. Mm -hmm. Thank you. Ana Guadalupe, usted ya participó en esta. Sí, sí, ya participó. Ok, thank you. Veamos. Creería que, bueno, se me quedaron algunos. Lidia ya participó en este. Lidia del Carmen. Sí, teacher. Thank you. Marcela Rodríguez ya participó en este. No, me. Ok, Marcela. Usted le va a tocar ahorita entonces. Um, Ana Yancy, usted le pregunta a Marcela, por favor. 
Is your brother at home? Is your brother at home? Está su hermano en la casa. Correct. Marcela? Yes. Uh, my brother is home. At home. At home. Okay. Second question and answer. Is your mother uh, watching television? Marcela? Is your mother watching television, Marcela? Yes, my mother is watching television. Very good, thank you. Usted me hace las dos preguntas a mí, Marcela. Is she cooking right now? Yes, she is cooking right now. La siguiente, ¿verdad? Okay, yes. They are in the parking lot. De nuevo. They are in the parking lot. Cambiemos el orden, ahí me está afirmando. En vez de they are, are they. Are they in the parking lot? Yes, they are in the parking lot. Very good. Okay, everyone, thank you for participating on this one. Now, we're going to be talking about conjunctions. Who wants to read? ¿Quién quiere ayudarme a leer esto? What are conjunctions? ¿Qué son las conjunciones? Conjunctions. Maria Guadalupe, please. Dale un poquito más. What are conjunctions? Uh -huh. Con, con, conjunctions. Conjunctions. Are what? What? That link. link. One word. One, that link. Other, vaya, vamos link. a hacer así, María. Yo voy a ir primero y usted me copia. Usted repite conmigo, ¿de acuerdo? Yo le voy okay. a ayudar. Conjunctions. Conjunctions. Our words. Our word. That link. That link. Other words. Other words. Phrases. Phrases. Or clauses. Or clauses. Together. Together. Mm -hmm. Example. I like cooking and eating. I like cooking and eating. But I don't like washing dishes afterward. But I don't like washing dishes afterward. All right, very good, Maria. Entonces, las palabras de enlace o conjunction son palabras que hacen eso, conectan, entrelazan palabras, frases, cláusulas gramaticales entre ellas, ¿ok? So, we have three examples in here. Let's read them, please. Amanda, you're going to read number one. Veamos. Ana Jansi, you're going to read number two. And Rosario, you're going to read number three. Okay, number one, Amanda. I am drinking soda and I am eating pizza book. I am not watching TV. Okay, voy a repetirlo yo y usted me copia, Amanda. Veamos. I'm drinking soda. I drinking soda. And I'm eating pizza. And I'm eating fit pizza. But I'm not watching TV. But I'm not watching TV. Mm -hmm. Number two. Anayans, Anayans, yes. Arnold is listening to music, but he is not studying. Correct, thank you. Um, number three, please. They are working. 
but they don't like their jokes. Very good. Okay. So, pronunciación de los verbos. Drinking, drinking, bebiendo, eating. No eating, no, nada más. Eating, all right? Eating, comiendo, okay? And then watching TV, viendo tele. Okay? So, si se fijan, acá tenemos tres ideas en una sola oración enlazada. Miren, estoy bebiendo soda. I'm drinking soda. Y, aquí está la palabra enlace, y I am eating pizza. Y estoy comiendo pizza. But, pero, I am not watching TV. Pero no estoy viendo tele. Ok. Siguiente oración. Tenemos el mismo escenario. Solo que con el but. Con el pero. Arnold is listening to music. Arnold está escuchando música. But. Pero. He is not studying. Pero no está estudiando. Si se fijan. Tenemos enlaces. Y la número tres. They are working. Ellos están trabajando. But. Otra vez el enlace, pero ellos están trabajando, pero no le gusta su trabajo. No le gusta su trabajo. ¿Ok? Do we have questions right now? ¿Tienen preguntas de cómo se ocupa el enlace? ¿Dónde se pone? No. Todo perfecto, claro, cómo usarlo. Y el, el enlace siempre va a ser but. Puede ser but o puede ser end. Eso, dos nada más. Ahorita sí. Existen más. Por ejemplo, okay. hay uno que ustedes pueden usar. Les voy a dar esta extra nada más en el chat. While. Mientras. Mientras. Y ese lo pueden usar cuando ustedes están haciendo más de una actividad al mismo tiempo. Por ejemplo, I am teaching and I am drinking juice. Estoy enseñando. Y estoy bebiendo. ¿Ok? Pero puedo usar ese otro. While. Mientras. Yo puedo decir. I am drinking juice. Estoy bebiendo jugo. I am drinking juice. While I am teaching. Estoy bebiendo jugo. Mientras estoy enseñando. ¿Ok? Ok. Así que pueden usar ese Thank otro. You. Si ustedes tienen otro. Pueden usarlo siempre y cuando sea correcto. En el orden de la gramática que les voy mostrando. ¿Ok? Thank you. Thank you. Good. So here are the instructions. We're going to work individually. You're going to create two sentences. Dos oraciones en las que ocupen presente progresivo, pero que al mismo tiempo estén usando conjunctions. Así como estas oraciones que acabamos de ver acá. Estas. I'm drinking soda and I am eating pizza. But I am not watching TV. Todas esas son una sola oración. Me van a hacer dos así. ¿Ok? ¿Tiene preguntas, María? Veo que tiene la mano arriba. No, teacher. Ahí se queda la mano. Ah, ok. All right. So you have two minutes right now. Tienen dos minutos ahorita. Les voy a dejar esta imagen para que puedan tomarla como referencia para enlazar las eh, oraciones. Ya no voy a aceptar que me digan una oración. I am watching TV. Esa ya no es aceptable. Tiene que ser por lo menos algo así como I am watching TV and I am paying attention in the class, but I am not cooking. O cualquier ejemplo, ¿verdad? Oraciones compuestas les llamamos cuando ya llevan más de una idea enlazada. Yesenia, do you have questions? Yes. Okay. Uh, the first, my son is playing a lot, but he is not watching TV. Uh -huh. And second, I'm listening to Korean music and I'm a student. Leamos la segunda de nuevo, Yesenia, por favor. I'm listening to Korean music uh -huh. and I'm a student. ¿Qué pasa con ese primer verbo? I am? I am listening, eh, escuchando. Ahí? ¿Qué falta ahí? I am listening to Korean music. A mí me está diciendo yo estoy, escucho. I am listening. Sería falta el ING, Yesenia. I am listening. Uh -huh. I, am li I am listening to Korean music uh -huh. and I am uh, studying. 
Correct, Yesenia. Yes, very important. The pronunciation of the ING at the end. La pronunciación de la ING al final, sumamente importante. Muy bien, Yesenia. Thank you. Who else? ¿Quién más ya las tiene sus oraciones? Veamos. Let's see, let's see, volunteers. I'm going to give you one more minute. Le voy a dar un minuto más. A las 38. Iniciamos. Also, I want to apologize. Me quiero disculpar. Si me ven bebiendo jugo es porque me sacaron las cordales y lo heladito me ayuda para seguir hablando. Así que, please understand me. <laughs> okay. Um, Lydia del Carmen, you're ready, please. I am speaking English. Mm -hmm. But I am not eating. 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 But I am not eating. Me quiere decir, pero no estoy comiendo, ¿verdad? Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. But I am not eating. Uh -huh. I am not eating. Correct. Lydia, thank you. Maria, please. I, I am English classer, but you. You see, I'm cooking. Veamos, ¿qué quiere decir en la primera, María? Estoy en la clase en inglés, pero a la vez estoy cocinando. Ok. I am in English I am, class. I am English class. Uh -uh. I am English, no. I am in English class. I am in English mm -hmm. class. Uh -huh. While, mientras. While. While. Uh -huh. Digo lo que sigue. Exacto. You. Sit and. Cook, cooking. Cooking. While you are cooking. Mientras tú estás cocinando, ¿verdad? María. Pero a la vez estoy cocinando. Ok, pero a la vez no, no Lo que pasa es que la siguiente oración usted está poniendo he. Entonces a mí me da a entender que está hablando de una tercera persona, él. Mm, ok. Entonces, si las dos son sobre usted, María, va, usted va a decir: I am in English class while. I am cooking. Repeat. I am in uh -huh. English class. Uh -huh. While. While. I am cooking. I am cooking. Correct. Vaya, tenemos que repasar esta estructura, María, por favor, para que podamos okay. manejarla. Fátima, please. Okay. Uh, the first sentence. Uh -huh. I am taking my mall to the hotel. Okay. Uh, the second, there is a, you are reading the book, but I am uh, eating my ice cream. Very good. Good sentences. Sophia, please. I am sleeping in the class, but I can't sleep because I am studying. Um, si lo repite, Sofía, ¿por qué se le cortó? I, I can sleep because I receiving my class. Ajá, I am receiving my class, correct? I am receiving my class. Okay. Good, Sofía. Um, Rosario Estrada, please. Mary is cleaning her shoes and she is singing. Okay, Mary is cleaning her shoes and she is singing. Very good, Rosario. Thank you. Um, and take sentence number two, la segunda oración. Robert is playing tennis, but he is talking so much. <laughs> good, thank you. Veronica, I bet, please. 
I'm reading a book while I'm listening my English class, but listening, I'm, I'm listening, listening, uh -huh. listening my English class, but I'm not playing video game. Very good. Thank you. And the next sentence, Veronica? No, hice la segunda. Ay, pero, pero, no worry. Esta va larga, no vale. se preocupe. Esta va larga, porque fue larga, fue de tres ideas en una. Así que estamos bien, Veronica. Thank you. Okay. Sandra Guadalupe, please. I, I am listening music and I study, but I'm not eating. But I am not eating. But, uh, but, but I am not eating. Okay, thank you. Um, importante, creo que eso no se los había dicho. Um, acá lo pueden ver esa expresión. El verbo listen to, escuchar. Siempre listening va a ir acompañado de to y después lo que se está escuchando. I am listening to music. To music. Uh -huh. Siempre va a ir listen to, es el verbo completo, escuchar. Uh -huh. Porque okay. es como ponerle atención a, con el oído, ¿verdad? Uh -huh. Thank you. And then we have, veamos. The second. Yes, please. Okay. Joseph is listening to music while he is working on the computer. Very good. Veo que ya varios incorporaron el otro conector, el otro enlace while, mientras. Very good. David Martinez, please. Uh, my mother is eating, but mm -hmm. she isn't drinking her coffee. Okay. Very good, David. Um, my... Uh -huh, same. Second. My children are walking in the park, but they are not wearing their sneakers. Very good. <laughs> good sentences, David. And Ayansi, please. I am studying English. Um, I am writing. Very good. Thank but, you. Uh -huh. it's like, uh -huh. but, but I am not speaking with my brother. <laughs> Muy bien. Ajá. Pero no le estoy hablando de mano. Ajá. Very good. Ok. Les quería comentar, hay otro escenario en el que ustedes ocupan present progressive. Les dije ayer y anteayer que present progressive lo utilizamos para hablar de cosas que están sucediendo en este momento en el que estamos hablando, ¿verdad? Hay otro escenario extra. Por ejemplo, cuando queremos hablar en futuro cercano. Ok, en futuro cercano y queremos mencionar cosas que siempre pasan. Entonces sabemos que van a volver a pasar. Por ejemplo, yo entro a trabajar a las 6 de la mañana, todos los días. Entonces yo puedo ocupar presente progresivo para decir que mañana, que futuro, que mañana yo voy a entrar a trabajar a las 6 de la mañana. Y puedo decirlo usando presente progresivo. ¿Por qué? Porque ese hecho... Pasa siempre, yo siempre entro a esa hora. Entonces, no es que estoy prediciendo el futuro o adivinando el futuro, no. Así es. Entonces, yo sé que así va a ser mañana también. Entonces, yo les puedo decir en presente progresivo. Tomorrow, I am working at 6 a.m. O, I am working at 6 a.m. tomorrow. El tomorrow puede ir antes o después. Pero si se fijan, estoy haciendo oraciones afirmativas para referirme a un futuro cercano. ¿Cuál es la única excepción? Que sean cosas que ya están fijas, que pasan, van a, pasan siempre y por ende van a pasar en futuros cercanos. ¿Ok? ¿Quién quiere hacer una oración en presente progresivo para hablar sobre futuro cercano? Veamos. Sandra Guadalupe, veo que tiene la mano arriba. Veamos. I am tomorrow. No. No. Tomorrow va al principio o va al final, pero no puede ir en medio de la IAM. Ah, ok, ah, ok. Tomorrow I am. I go. I going. Tomorrow I am going. Tomorrow I am going. I work. And mm -hmm. it's 7 a.m. Ok. Tomorrow I'm going to work at 7 a.m. Mañana voy a trabajar a las 7 a.m., ¿verdad? Ok. Ok, Sandra, thank you. David Martinez, please. Uh, tomorrow I study English at night. ¿De nuevo, David? Tomorrow 
I'm studying English studying, at night. Uh -huh, studying studying, studying uh -huh. English at night. Correct, exactly. Eso sí o sí va a pasar. <laughs> Good. Veronica, please. Tomorrow I am cooking at 5 o'clock a.m. Very good. Thank you. Okay. Who else wants to try? ¿Quién más quiere intentar hacer oraciones en futuro cercano? Con presente progresivo. Veamos. No se queden con las ganas de hacerlo o con intentar o con la duda si lo podría hacer, ¿verdad? Todos tenemos algo que es fijo todos los días. Ok. Por ejemplo, I am eating eggs tomorrow for breakfast. Todos los días de mi vida desayuno huevitos. Así que yo sé que mañana I am eating eggs for breakfast. <laughs> ok, Ana Jancy Martínez. Eh, tomorrow I, I am lunch. I am, I am have lunch. Having? Okay. Having. Uh -huh. Having. Eh, lunch at noon. Eh, mañana voy a, a almorzar al mediodía. Exactly. Tomorrow I am having lunch at noon. Perfect, Ana Yancy. Maria Guadalupe, please. Tomorrow I will have bananas and crea. ¿Qué, qué quiere decir, Maria? Mañana desayunaré plátanos y crema. Ok. Tomorrow I am eating. Tomorrow I am eating. Plantains. Plantains. And, ¿y qué más me dijo? Plátanos, plátanos y crema. Ah, plantains and cream. Plátanos and cream. All right. Thank you, María. Sofía. Okay, I am charging bills in my job. <laughs> when? Perfect. Good, Sofia. Lidia del Carmen, please. Tomorrow, I go. I go mm. to the cruise. cruise. I, I go or I am going? No, I go. Es, quiero decir, mañana voy a la iglesia. Ajá, entonces, en presente yeah. progresivo. Sería tomorrow. Uh -huh. I go. I am going. I am going. Uh -huh. to, to, to church. To church. To, to church. Uh -huh. Very good, Lidia. Amanda Guardado, please. John is listening to class English book is not a student. John is listening to English class. English class. Mm -hmm. Listening, listening to. Listening to. Mm -hmm. All right. Very good, everybody. Uh, Rosario ya había participado en esta, ¿no? ¿Verdad? No. Ok, veamos. Eh, at night, 30, I am sleeping. I am? I am sleeping. Mm, qué dichosa. <laughs> Very good, perfect. Entonces ahí ya tienen ustedes otro escenario cuando pueden hablar en presente progresivo para futuros con, son fijos, ¿verdad? Cosas que son fijas que van a pasar. Um, más adelante ustedes van a ver el tiempo gramatical futuro simple con el auxiliar will, futuro simple con el auxiliar going to. Pero ya llevan este como preparación que también podemos usar presente progresivo para hablar en futuro corto, futuro cercano. Y que son cosas que ya fijo pasan, ¿verdad? Very good. Okay. So we have 10 countries, 10 cities. Tenemos 10 ciudades. Vamos a leerlas. Okay. One for every person. Uno para cada uno. Sería entonces <coughs> Sandra, number one. María, number two. Anayansi, number three. Lidia, number four. Rosario, number five. Uh, Sofía, number six. Amanda, number seven. Yesenia, number eight. Verónica, number nine. And Jesiel Abraham, number ten. ¿Qué van a hacer con cada una de esas? Como la idea es que practiquemos los nombres de las ciudades, van a decir el nombre de la ciudad y una oración utilizando ese nombre de la ciudad. Veamos, ya sea en presente progresivo o en presente simple. 
Number one. Vancouver. Vancouver, okay. Okay. Um, mm, my grandmother mm -hmm. living lives in lives in Vancouver. Perfect. Exacto así. Number two. Number two. ¿Quién tenía la número dos? Ah, muchachito, no me estaban poniendo atención, ¿verdad? <ríe> Ana Yancy, creo que a usted le tocaba la número dos. La tres, teacher, me dijo, México sí. Uy, entonces, ¿quién tenía la dos? Se desconectó. Si quiere, yo se la digo, teacher. Será... Yes, David, please. Los Ángeles. Los Ángeles, veamos. Los Ángeles is a big city. Perfect, correct. <ríe> si se fijan, cuando yo les digo que pueden usar eh, los dos tiempos que ya vimos, porque solo esos dos hemos visto. Si les digo, pueden usar cualquiera de esos, ya se trata de que ustedes generen oraciones, de que ustedes improvisen, ¿verdad? Ya no están repitiendo algo que está fijo, porque solo repetir tampoco es aprendizaje. Ya cuando yo voy y creo las mías propias, ahí sé que estoy aprendiendo, ¿de acuerdo? Very good, David. Um, number three, ahora sí, Nancy. <ríe> Mexico City. Uh -huh. uh, my brother is studying history in Mexico City. Very good sentence. Perfect. Lydia, creo que era number four. <coughs> Lydia. Uh, Lima. Uh -huh. I want. Uh -huh. I want to snow Lima. Usted quiere conocer Lima. Ah, to know. I want to, ah, know. to know Lima. Very good. Thank you. Number five, please. Montreal. Mm -hmm. Montreal is a beautiful city. Very good. Thank you. Number six. Um, New York City. New York City. Mm -hmm. New York City. I don't like New York City because uh, it's cold when it's winter. Very good. Number seven, please. San Juan. Mm -hmm. It's city, San Juan is stone big. It's stone big. It's big. San Juan city is big, repeat. San Juan City is big. Very good. Thank you. Number eight. Brasilia. Mm -hmm. My friend is visiting Brasilia. Very good. Present progressive. Number nine, please. Sao Paulo. In the future, I'm going to travel at Sao Paulo. To Sao Paulo. To Sao Paulo. Very good. Number 10. Ay, es, no sé cómo pronuncia el, Cape, eso. Cape Town. Cape Town. Uh -huh. I live in Cape Town. <laughs> Perfect. <laughs> Está muy bien. Ok, so, now we're going to check other cities. Tenemos otras ciudades. Tenemos Casablanca, London, Warsaw, así se dice, Warsaw, con ese el final, Warsaw, Moscú, no dice Moscow, no dice Moscú, dice Moscú, Moscú. Uh, esta que está acá se, se, se lee Riyad, ¿ok? Esta se lee Riyad. Seúl, Bangkok, Tokio y Sydney. Ok, we need uh, nine volunteers, nueve voluntarios más. Veamos que no hayan participado ahorita en esta ronda, veamos. Let's see. Van a ser igual que sus compañeros. Yesenia Campos, number one. Fátima, number two. Um, Rosario, number three. Veamos los demás dónde están. Le damos a esas ahorita, esas tres primero. Casa Blanca. Uh -huh. ¿Y la oración? 
eh, Casa Blanca is very big. Very good. Thank you. Number two, please. London. London. Uh -huh. Sentence, oración. in the London city. I am working in the London city. Uh -huh. El verbo three. <laughs> Maria, please. La tres me dijo, ¿verdad? Uh, Warsaw. Ajá. ¿Quién te acaba? Rosario. Ajá. Ah, perdón, Rosario, dígame. Warsaw. My sister is living in Warsaw. Very good. Perfect. Ahora sí, María, number four. Moscow. Moscow. Uh -huh. Moscow. 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 I'm going to Moscow I'm go tomorrow. No, I'm good. No, I'm going to Moscow I'm tomorrow. Go, go going tomorrow. Go. Solo go, go. No. going. Going. Uh -huh. To Moscow. To Moscow. Tomorrow. Tomorrow. All right. Very good. Tenemos tiempo para un participante más. Veamos. Uno o dos todavía. Ajá. Tenemos two, four, five different ones. Alguien que sienta que no ha participado bastante esta noche, we can do it again. Veamos. Sofía, please. Um, I travel to to Ria. I travel. I travel, I travel or I am traveling? I am traveling. <laughs> Correct. <Yeah>. Presente <laughs> progresivo. Okay. Pres presente simple en futuro no existe. Eso no se puede. Pero presente progresivo sí. I am traveling to Rio tomorrow. Correct. Claudia Veralia, please. Sería la nueve, ¿verdad? Uh -huh. No, sería la seis, Seúl. 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 Uh -huh. Yao. Yang. Uh -uh. ¿Por qué me está diciendo I? Es I. Ay, perdón. Uh -huh. I'm working in Seúl. I'm working in Seúl. Repeat. I'm working in Seúl. In Seúl. Yes, very good. Seúl, pero... Yes. Algo que le va a ayudar, Claudia y María también, que les puede ayudar a la pronunciación de la R, es hacer uh, la lengua, moverla bastante. Cuando cerramos la boca, moverla hacia arriba y hacia abajo la lengua. Eso nos ayuda para la, para la pronunciación de la letra R correctamente en inglés. Porque en inglés suena y suena fuerte. La R, así como la ahorita, en progresivo a todos les está diciendo la ING, working, playing, cooking. Suena y suena fuerte, ¿ok? De lo contrario, vamos a sonar como que no estamos hablando en el tiempo correcto. Ok, so, that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. I hope you rest, descansen, repongan pilas, y los veo el día de mañana. Have a good night. Ok, bye. have a good night, everybody. Bye, bye. bye. bye.